从声音到实践。啊，这样我一弄就顺掉了。对，马上提下去。嗯，好，嗯，一二三 ，Hello， 各位亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听今天的听听。听听故事，说说故事哦，原来是这么一回事。从声音到实践，嗯，那我们这一次就是是我们第二次访问雪阳静老师，耶、yeah. yeah.。等一下，我那个麦克风的声音好。对，我们是第二次访问到雪阳静老师，耶、yeah, ，太开心了。嗯，那上次我们跟老师提到就是。寺庙彩绘这边，其实老师跟我们分享到，就是他，我我你有没有发现，我们其实，在同样一个空间，但是我们换了另外一个角度，所以又看到更多老师的作品在壁面上跟梁房上面这样子。嗯，那在今天这个过程里面，其实老师也介绍很多，就是关于材质、材质跟那个保存性的关系、嗯。老师要不要再多说一点呢？在壁画的一个绘制哈，通常我都有采取几种方式。嗯，那像圣天宫的这一个壁画哈，天官、嗯、天官师傅这一朵壁画，嗯嗯嗯，那就是由黄先立先生啊、嗯，他使用那个油画布的作品观念哈、啊嗯，他把把它框架好，嗯，他到我那边作画，嗯，他再把作画的完整的。绘画作品，嗯，把它镶嵌在他设计的那个木框边上面。嗯、那他呢，他设计的这一个作品的一个方式，就是让壁体隔草，嗯，壁体隔草了，嗯，就是作品后面他有做一层那个板材哈、哦嗯，然后后面做防草，嗯，让让作品不要去直接接触在那个阿西阿西壁体上面，嗯。那我另外一个方式就是这样子，它会有什么好处？嗯、它的优点是什么？优点就是不容易直接跟壁体做漆面的接触啊，所以这样它就不会有生盐巴，对不对？就<笑>我说生盐巴是因为我听到很多就是修修复对盐盐就是修复的老师们说，有时候墙壁会盐化，然后它会就是有时候泡泡出来。嗯、好像发霉一颗一颗的那个那个结晶体，它那个结晶体其实是壁体劣化之后哈、哦嗯，所产生的结果了，像石灰也会，嗯，啊，还有像砖体也会，嗯嗯，那多多数哈、哦，多数都是水泥产生的，嗯，因为现在有很多的那个阿西墙面的、哦，那水泥上面的那个石灰。碱性一大堆东西，它慢慢的在随着水汽释出了。嗯嗯嗯。像我用那个水玻璃的材料哈、哦，嗯，那壁体它如果还没有干燥的话，嗯哼，那就执行一种彩绘制作，它仍然会在深色的上面哈、哦，产生一些白色的，嗯哼，那一个结晶物，嗯，哎、都会。嗯嗯，对，所以其实就是在创作创作之前，我们先把就是该保护艺术艺品的这个部分的、嗯、的步骤先做好，那这样在未来这样的作品才可以就是长期的保存下来，留存的时间会比较久，留存的时间会比较久，嗯、对对对，不然有时候其实呃就是有就呃最台南呃我就有几间比较在跑的庙会觉得说那个。墙壁其实都是早期，就是很资深的创作老师的作品。嗯、那就是因为呃时间的关系，然后岩画会很可惜。嗯、我们我们早期哈、哦，嗯，我们早期像陈立峰老师他们早期的那个绘画作品，多数都是在灰泥壁上面。嗯，那玉峰老师的作品，好、哦，到了。近当代，它其实仍然是还是相当完整的作品。嗯，不过就是由于我们现在人对于才子的一个不理解，嗯，他、啊、给予古典的作品附加太多不应该附加的东西，哎，所以导致作品劣化的速度，<笑>人家一百年不会坏，嗯，可能我们介入之后十年它就坏了，它、嗯<笑>啊、甚至有时候三五年它就坏了。嗯那上次我们有一个座谈哈、哦，嗯，那
让陈氏陈氏公子聚聚德堂嘛，嗯嗯嗯，陈聚德堂、陈玉峰那两组重要的壁画，陈、嗯、德聚堂，哎，陈陈德聚堂，嗯，啊，就是有两组很重要的壁画，嗯，那他其实他的劣化是因为我们后我们后来的修复师去做而产生的一个劣化，嗯，那你如果没有帮帮他穿雨衣哈。他他的那一个水汽的切入，他可,可能会释放出来。嗯，他、啊、就是因为我们当代的人对材料的不理解，给予他不会透气的材料，嗯、导致他的绘画层在短时间里面就劣化掉了。哦，很、欸、像当初的那个黄修伟老师，他就有跟我们分享这个经验。是、欸，他来不及制止啊，<笑>来不及制止是是，然后僵尸已经坐上去了，嗯、所以变变得无解。哦，那其实还蛮可惜的。这个我还是要把这个责任哦推到官方去。<笑><笑>为什么？因为官方必须做适当的管控，给予这些人有更大的那一个法源依据。嗯，当有法源依据的时候，然后我还破破下当的刑罚哈，他们就会节制了。嗯，哎，你如果没有这些法源依据，给他们做一个适当的一个约制的话，通常文物。坏的就回不去了。嗯、呃，是啦、嗯，但是其实我想当初会去呃，请修复老师来做，其实我想用意也是良善啦，嗯、就是说希望东西可以保存。那也许是在那个时空下，就是可能还不是很清楚的状况下、嗯，就是造成的一些嗯、呃、不不经意或美丽的错误。这样子，以个人来讲哈、哦，我觉得宁可不做。嗯，也不要做坏。哦，对啦，哎、欸，对，可是也许当下没有人知道说他为什么会坏掉啊。像丁青石老师在、嗯、在那个大天后宫，嗯，他重绘陈立峰老师的作品，对，以那个为例来讲，嗯，我们我们不是去去讲说丁青石老师做的方式是错误的，嗯嗯，其实僵尸他是。他是依循的他自己的做工，做工理解去做这件事情是是。是，那我们不能对他苛责。嗯，但是以文物的那一个观念来讲，嗯哼，你如果要保留陈立峰的作品，嗯，好、哦，那当初丁青石老师认为说这样子的方式是最好的复原方式。嗯，不过在现在来讲，他可能当初适合的东西，在现在来。省略它、嗯，它是比较偏向于错误的做工。对对对对对，其实很多东西就是一代一代推翻一代，嗯、一代推翻一代，嗯、然后会这样才会越来越进步。这样，嗯、当当我们哈、哦，现在因为我们有很多的科学仪器哈、哦，对，去做检测，是那什么样的方式才能够保留最佳的样貌？嗯，好、哦，那可能这样子的一个省略的方式，还有。比较保守的一个维系方式，嗯、能够让文物保持的更理想。嗯嗯嗯。啊，不过仍然还是要透过官方的一个审查委员，嗯，啊，透过审查定案的一个机制，嗯，那然后让修复师跟这一些新作的师傅，对，啊，依循着官方的官样，然后去执行就好了。其实这样也也没有错、欸，因为因为我突然不用实验呐、啊。对，而且我也突然想到说，这样子修复师或者是呃传统匠师或传统工艺老师才会放大胆的去做自己要做的事情、嗯，因为他会觉得说我在做的这个方面背后有一个强大的依靠。依靠对。哎、欸，好啊，可安呢、欸嗯、啊，我这安呐，我就是就是这样做。变形工有发多的人，嗯，以及做有发多的代志，嗯哼哼。啊，比如讲邓玉峰的陈玉峰的作品，嗯、要复原它，你如果合约书里面。你合约的复原率，嗯，是百分之九十，嗯，那这个九十就是就是普众审查在这百分之九十的标准嗯嗯，嗯，而不是僵尸自我认知说，哎，我已经达到百分之九十了對，对，哎，但我想那时候丁青老师的那个年代应该还没有这样子的法规嘛，对，也没有那个法规、就是，现在还有吗？现在有了吗？现在现在其实还是自由机制的，目前还是自由机制，还是自由机制，只是在一个公共空间，人家去用高标审阅你、嗯，你能不能扛住那个压力啊？那、哦啊、你如果扛不住那个压力，就是代表说
你并没办法实现这样子的标准，嗯，那市场自然就会把你给。以三区法把你删除掉，<笑>就是一个自由经济、自由市场的自由主义的状态。哎，啊，其实这样子反而让能量是还是让文物暴露在风险里面，风险上对、嗯，而且老师们的那个压力相对也会比较大一点。对啊，对啊，文物你不不可能说哦不去修缮它，嗯，你能让能量要透一透过一个比较理想的修缮哈、哦，嗯，让它维系更好的样貌。嗯，哎、嗯，对，老师，那我们讲这么多很专业的东西，其实我坦白说，就是大概我如果今天可以听得懂八成的话，就已经很厉害了。嗯、好，但那我们想很好奇的是，老师您是怎么样，就是走到传统彩绘这个脉络的？因为好像一开始您也不是，您一开始就是学传统彩绘吗？我其实国中毕业我就学传统彩绘啊，真的哦，哎、在云林吗？对，在云林。哦，嗯、现在还有你的作品吗？云林的作品还是有啦，啊，我我画的作品就在东石那边有一天呢，是我初次提升的地方。他那个庙宇我忘记他叫做什么名字，所以要碰运气去找看看。嗯、在在东石那边，主事神是也不清楚啦。啊，啊我就是画那个三太子闹东海。嗯嗯嗯嗯。嗯对，你知道为什么会问老师这个问题吗？就是因为今天就刚刚才是跟老师提说，呃，很多的寺庙就是有很多不一样的老师在创作。那其实有些时候我们可以在就是寺庙彩绘巡礼，或是寺庙雕刻巡礼，或是简年巡礼。Anyway， 所有的巡礼里面，除了看到就是很多历史性的大师之外、嗯，还可以就是看到一些就是我们当代这些就是传统艺术工艺老师的一些创作脉络。嗯对对对对对，所以会很有趣。所以如果我们要看老师早期的作品，可以去东石。呃，那个高度太高也不容易看到。<笑>好，那现在最好的作品都在高雄跟台南。高雄跟台南，嗯，好哦。那老师您就是在国中毕业之后接触了传统彩绘，那之后呢？我我其其实一开始哈、哦，嗯，我的目标就是当一个简单的当一个。教书的老师啊，哦、真的哦，哎，就是美术老师。那透过，只是希望说透过简单的一个职业，嗯，然后来维系我的艺术创作。哦，哎，就先做斗，然后再故事。对，但是当初国中的时候，因为我一直不断的去去帮学校哈、哦，嗯，画一些对外的一个竞赛，嗯哼，他、啊、当然都有相当不错的成绩，嗯嗯嗯。不过我们家庭教育他比较不重视哈、哦，就是就是知识性的部分，嗯，那往上去就学的部分就慢慢的就，国中毕业之后就去当学徒，嗯，那我父母亲他心里想着说，你有一个职业你就不会饿死，对，那、啊、你有一个技术哈、哦，你就你就能够养活自己，是。嗯，他、啊、以前我家是开铁工厂，是，其实家境还算过得去，但是那个并没有落实在我的身上。<笑>我妈妈她就一直不断的教育，就是说我们家里是务农的，然后生活是很辛苦的。嗯嗯嗯嗯。他、啊、当父母亲这样子教育的时候，那我哥哥产生的那个资产，我就不认为那是我的，嗯，或者我们共同的，嗯，啊，那个就是我哥哥的，嗯，哦，所以我一毕业之后我就去。往我的兴趣哈、哦，嗯，就是绘画性的工作，嗯、然后去、嗯、去吸我哈、哦，嗯，当学徒，嗯，他以这样子的一个记者能力哈、哦，嗯，去维系我的一个未来的希望愿景，嗯嗯，然后后来好像你也蛮厉害的，就是到复兴美，对，就读了复兴美工，那是那是我耳出塞了的事情。<笑>那等于是说，你十五岁国中毕业，然后你出三三，那你就三年六个月，对不对？三年呢？他、啊、其实我学两年多之后，我就能够完整的去管理一间庙宇的，从基底材，嗯，然后到我师傅最后去画图那个前置，我都能够做好，嗯。那我师傅他勾勒完之后，染色的工作。就由我们来执行、嗯，所以我们差不多学两年多了之后，我们就能够管控
整间庙宇的一个工程。你那时候未满十八岁，对不对？对，未满十八岁。对，各位同学，各位同学，未满十八岁管一家寺庙，管一间庙。然后的那个说彩绘的工程，就几乎只剩下绘画的工作，嗯，没有办法去执行，嗯，因为那个时候，呃，我们虽然能够画，嗯，但是没办法像我师傅他们有那个历史的底蕴，嗯嗯嗯，啊，来完成这些庙宇，嗯，啊啊也是碰碰撞撞的，嗯，包括我去。复兴上工，嗯，哦，读完相关的一个美学。等于是老师十八岁之后才念高一。呃，对，对，但是其实那时候你的底蕴已经很，你的那个呃实战经验底蕴已经很强大了、嗯。那个管理工作是没问题。嗯，他、啊、再来只剩下的残余价值就是自我感觉良好，哎<笑><笑>、欸，总总是感觉良好，总自己过去在国国中的时代哈、嗯，高中时代都有不错的表现，对，那认为这这也是能力的一部分，对。不过慢慢的随着自己的一个生命经验还有挫折产生的时候，嗯，我们开始怀疑人生了，哦，哎呀，怀疑人生，为什么我们做的那么好？为什么没有一个很好的一个事业能力？哎呀、啊，他、oh. 啊、其实其实我们遇到的挫折是来自于自我感觉良好，你的审美观或是有一定的高度，嗯，但是你的手作能力啊啊、哦 uh. 来自于你的自我感觉良好，所以面临的挫折就会产生，就是眼高手低这样子嘛，可以这样说吗？大家都是认为你画的不错了，啊、oh. <笑>，而不过市场哦，市场的那个审美能力，因为有比较性，对，就把你比下去了，啊、oh. ，嗯，就有竞争嘛，对对对对对对对，嗯，好，那所以在复兴美工那一阵子，呃，三年之后，等于，哎、欸，那时候等于是你，嗯、你等于是从东石那边，然后到一个都市的地方、欸，哎，我。我是怎么样呢？其实当时是我当兵回来的事情。嗯嗯嗯。哎，那那当初我去复兴山工，啊、哦嗯，毕业之后，嗯，那回来之后就跟着我师兄，嗯嗯，就当兵，就就毕业之后就当兵了。嗯嗯嗯。他、嗯啊、当兵回来就去跟我师兄，嗯嗯，去做他的案子。嗯嗯嗯。哎、嗯，啊，后来我们同彩里面有三个朋友就一起。集资合伙，嗯，他、嗯啊、我就是去从事一个绘画的工作，嗯，然后他们就是一个承包，然后一个从事内部执行，嗯，所以就等于是一个分工、欸、艺术工作室的概念的，对对对，然后去做所有就是庙宇，嗯，嗯 wow、啊，因为合伙的观念，我我妈妈就一直很反对啊。他就说，他觉得画画傻咖贝哈，傻咖贝啊，那好像拖来拖去哈，这不上面套路了。不会，嗯，听起来好像是老人家三角哎。老人老人家哈、哦，他其实顾忌的就是以他们那个年代所发生的事情，嗯、什么样子才是最恰当的，他会他以他的经验来告知我们什么叫理想，什么叫不理想。嗯嗯嗯因为我妈妈很强势啊，哦，包括我要去念复兴三公，她也很反很反对啊，好、哦，伊就一直好啊，讲啊，你就一定会当会当做财务啊，对啦，好、哦，啊，你可以去学会要创啥物，你读个要创啥，啊，读个是会当创啥，哦，哎，包括我我要去。是有资源要去念博士的时候，嗯、我妈妈也是用同样反抗的角度、哦、<笑>去反抗我、啊、甚至讲出讲出很难听的话，连我自己都听不下去。试过，对啊，就是那种哦，对，但他老老老实实很坚持啊，就是坚持念附近上、啊。后来博士博士的这一个部分，我因为我妈妈她她产生了这个反抗，那加上我自己认为实际一点也不对。嗯、所以就把它放弃掉，先暂缓这样子。对对对，不会啦，人生七十才开始，其实还是有很长一段路可以、嗯、不过越离越远了<笑>。不会不会不会不会，不会嗯、老师老以老师的那个状况，其实是任何时候都有机会，这是一个什么时候都有机会的年代，嗯、就只要你不要放弃自己。嗯、就像老师您从复兴商工毕业之后，就又回到嘉义这边工作。呃，到云林。云林嘛，就是做沙卡呗。对啊，那个我们都是在云岭那边，因为我们合伙人他都是住云岭，他、嗯啊、是
是在我们台南白河哈、哦，嗯嗯嗯有一间三三代子庙，嗯，好、哦，那当初我们合伙在工作的时候哈、哦嗯，那其实那个案子是我极力争取的啦。哇哦，我我我甲迄个主任员讲哦，这场啦提不到哈、哦，我要就是要等来起地啊啦，起<笑><笑>地。<笑>对啊，因为我家。我妈妈他们就是养猪啊！哈、啊，那我想三太子一定舍不得你去养猪。哎呀，我、哎、我真的那个那个时候就是有一个，就是想，就是说，如果没办法顺利执行我的事业的话，是，那我就决定回去养养猪了。哦，他、啊、真的三太子他很慈悲。其实我在我的我的那个职职这一份工作里面哈、嗯，我尽除了自尽自己的能力之外，嗯嗯，其实神明真的一直有有在看，哎，有在保护我，嗯，哎，那我在大学那边教书的时候，我都鼓励年轻人，就是说、嗯，我说你们年轻人其实是不用急的，嗯，像老师投资自己已经三四十年了，<笑>我到目前为止，嗯，虽然能够看到我自己的一个事业成就，嗯，不过。我仍然还在努力，所以年轻人不用急了。哎、欸，真的啊！你想想看、嗯，那时候您是说你就是国中毕业之后，你想要当老师、嗯，然后可以做自己的事、自己兴趣的事情，就是画画，对不对？可是你父亲、父亲美工毕业之后，然后又回来职场做画寺庙，然后好像中间又有去长荣对美术美术系，但是现在您也是一位老师哎、欸。嗯而且您教的学生不是小学生或国中生，嗯、是大学生、嗯，就是非常专业的学生来做寺庙跟彩绘这种传统艺术性的东的工作，等于是您是已经把你喜欢的喜欢的事情变成你的工作、嗯，然后又可以做到你小时候梦想的职业，不觉得这很棒吗？我其实是有机会到大学里面哈、哦，嗯，做专职任教了，是。啊，不过那个时候已经四十几岁了，嗯嗯嗯，哦，四十几岁了。那四十几岁，在于我研究所毕业之后，嗯，哦，那我还要正式的回归自己的职场的契机、嗯，而且收入是比大学的教授更高的。是。那我们创办人他看到我的是，我能够协助学校的一个重要资源，对，给予我机会，他。也跟校长提啊，校长也承诺说要把我的生活给安定下来。是，那其实那时候真的是人生交叉点，对不对？欸、就是你的选择点呢。对，如果我是一个三十几岁的年轻人，这个机会哈、哦，真的是天,天掉下天掉下来的礼物，嗯，天掉下来的礼物。哎、欸，产官学，产官学，大家听一下，<笑>真的。好，那因为我的时机点不对，那我只能够选择能够。绝对安定我家庭的方方针、嗯、啊，绝对能够发展我事业的一个需要。嗯哼哼啊，我是跟学校创办人讲说，哈，我说创办人，我真的很感谢你给我这个机会。嗯哼，不过我现在的孩子，因为他们有面临大学的一个学习教育，嗯，啊，我们不能把资源全部放在我身上，而忽略到他们的一个成长。嗯，所以我仍然要回归我自己的一个职场。嗯，啊。那在大学这一个协助教育的部分，我仍然会投注心力去协助学校的一个做这样的事情。对，协助学校的一个教育成长。那我从从旁辅助就好。嗯嗯嗯。哦，那从旁辅助在六年的时间哈、哦，我、嗯、我说我要让长隆大学的美术教育，能够跟啊、嗯哦嗯、跟师范大学做一个。比邻、嗯，那我可能只需要七年的时间。嗯嗯嗯，那、啊、我他们他眼睛就大了，当然，哎，大的。那我们私立学校如何去达到一个能够跟啊师范大学做一个阿丘巴的一个行为？嗯，其实阿丘巴，阿丘巴，阿丘巴。哎，我说第一个，我们拥有国际资源、嗯，就是行销资源。对，那我们只要把两个方针做好。一个就是他们的一个基础功力，一个就是他们的一个创作能力。嗯，我们只要用这七年把这一个部分把关好，嗯，那我们国际市场的资源，我们可以透过学校跟啊、哦，对，跟那个市场机制的
教授，做一个磨合，哦、我们就有机会把学生推到更高的地方去。是是，啊、那那其实，在学院教育里面，郭老师你也很清楚嘛、嗯，哦，其实有很多的限制，<笑>你并不是说理想。还有霸气就能够达成、哦，对，他还需要更多的缘分，对，哦，那我协助学校教育的这个部分，你会发觉说，哇，人才好多啊，嗯，哦、啊，不过他们就是有一些东西，他们并没办法哈、哦、去完整的做好自己，嗯，哎，学生啊，他没办法完整自己，嗯哼，因为我们有很多的东西，他其实学院教育有很多东西是限制性的。嗯哼，所以李朝进老师当初就有跟我创办人讲说，创、嗯、办人你你忙他来他忙来他读书，因为你读书哈，家里也也得创造能力哈，嗯，更加啦。而且这个这个真真的是一一些缘分的东西。有时候就鱼跟熊掌啦，鱼跟熊掌你要哪一哪一种？嗯，对对对对。那、啊、像像我的案例，我就是到学院教育里面去、嗯、体制里面去，我才。完整的改变我自己，是，所以并不是说你读硕士会抑制你，而是你自己自身，一定要自己去启发自己啊。啊、嗯，哎呀，你环境是给你的是缘分，对，好、哦，那这个缘分你到底是选择抗拒，还是接受，还是接受，然后默化融合，对、哎，我觉得是看人，真的，真的，提供环境给你。没有好坏、嗯嗯，只有你自己选择你应该怎么走而已。对，就是在这个抗拒点，嗯、有有些人就是，比如说有有人就是可以把垃圾变黄金。对，没错。对，可是有些人他可能，如果你不会想，或者是真的很悲观的话，嗯、其实不管给你什么东西，你就是、嗯、就是就是什么东西。听说，听说空气里面也可以提炼黄金哦，真的吗？<笑><笑>哦，这个我没有听说过。嗯、好。再请老师介绍一下，让我们大家认识。啊，这个空气里面提炼黄金，那个就随便说说了。<笑>哦，好好好。哎，然后老师的，所以这样听起来，好像老师这边的学生大部分都还是比较属于学院派的学生。哎呀，嗯，老师有收过学徒吗？就是传统学徒。传统学徒是有啦。嗯，啊，不过因为就是后来我就到高雄地验室里去了。地验室，对对对对。到高雄地验室去。啊，那会去高雄第一件事就是刚好我一个学徒哈、哦嗯，他转业了，嗯，他转业之后我就比较没有包袱了，我就去当专业的职业画师。哦，哎、欸，天哪，我第一次听到就是带学徒会有包袱哎、欸。嗯，其实我都是把学徒当做我自己的孩子。是啊，那我更希望他不是我的工具。嗯。哎、hey, ，你如果把一个完整的人，嗯，当做一个机械性的工具，嗯，那对于社会的成长，他就会比较缓慢啊。哎、哦， hey, 他会选择自己优秀的人、嗯，他终究会选择自己优秀。不过以激励的概率来讲，嗯，你教好一堆人，嗯，跟你概率性的去把一个人带好，嗯，我觉得你带好一群人。嗯、他没办法感受到，但是他事实上会是会对社会有影响力的。哦，对、嗯，就是一个善的循环。对，善的循环，真的真的。嗯，好哦。就跟我在做我的作品一样，嗯，我不希望说以概率的概念，嗯、说啊，你出来出钱，好、哦，我再给你做好物件。啊、哦，我会跟出钱的人讲一个概概念性，就是说，你今天。机电的高度，嗯，是能够实现精致美学的一个台阶。对，啊，你如果没办法出那么高的一个资金，你能然你拥有一个许良进良好的作品，嗯，不过它产生的一个美学美学形式，它可能是比较偏向于简约式的。对，就是所谓、嗯、呃，我们就是要好，但是。嗯、好，我们还是用那个 LV 的概念来讲你买不起大包包，你可以买小皮夹。对对，是这样的概念，但是你仍然是能够拥有一个好的品质，品质跟一个好的小精品这样子，或一文是一个钥匙圈、嗯，类似这样的概念，就是你一文就是有一个好好的东西、嗯，但是它可能不是很大，但是它就是小小的。他们仍然是希望说，大家能够透过一些精致美学哈、哦，去把我们的台湾文化把它堆厚堆高。嗯
。哦，对，真的。而且有时候我会觉得说，那个能量是在于，如果你真的目前能量没办法做很大，那我们就是小小的、嗯，对，少，然后少，不要多，不要多，但是要好，嗯。就是要好，然后要精致这样。我我在云林有一间庙宇，他是请我当顾问呢、啊。嗯嗯嗯。那我跟他们讲一个概念，就是说、嗯，你把你的有限资金，放在重点上面、嗯，不要把有限资资金放在所有的空间上面。嗯。当你一个空间，你没办法拥有很高的资金来挹注做好东西，你宁可把它留白。嗯嗯嗯嗯嗯，留白也是一个理想的美学空间呢、啊。对，哎呀，就跟传统绘画里面，嗯、哦，中国中国的传统绘画里面，它有谈到一个虚静的空间。嗯哼，其实虚静的空间，如果以《道德经》来讲，嗯，空也是有啊。哦，对，空即是无、哎，但是那个空是美的。哎，啊你，你、哦、你拥有很多的东西，那。这一个拥有很多的东西，它能仍然能够透过收敛的方式，把一个很繁复的东西变成空的意境。哦，哎、欸、呀、啊，这这个就是关乎于个人的美学、美学修养了。真的，嗯，比如说为什么极简风，有的人极简的很好看，可是有的人极简的就还是乱乱的。对，还是乱。对，<笑>好，那我们今天时间好像也差不多，就不小心就聊到啊，我还没有聊到老师地院寺那边的创作、欸，哎、嗯。那我们就把地院寺留在下一集，好吗？好，好，谢谢老师。那谢谢大家。对，嗯、还没有，还没有。哦，<笑>是哈、哦。对，但那没关系。好，我们就还是谢谢大家。但我还是要小要解释一下，就是谢谢天圣。公圣天公，我们谢谢圣天公<笑>、嗯，就是提供我们场地。然后就是我，我真的发现说，就是自媒体真的很有趣的是，嗯、大家可能今天在看我们周遭环境的时候，会有很多的那个临时的环境演员出现。嗯、对，那我们真的还是感很感谢圣天公这边，然后很多的环境音。对，那其实这就是我觉得这就是自媒体在一个。嗯，就是制作的机制的过程里面，就是我们除了访问到可以访问到意思，在他的创作空间里面，其实也可以让大家在透过荧幕，然后透过声音去感受，就是说，哎，原来一间庙里面它其实有很多的声音，有鸟叫声啊，然后有钟声，然后有机车的声音。那嗯，也欢迎大家可以有空来圣天宫这边、嗯，就是享受一下这边特殊的宁静。特殊的一种后现代美学，<笑>特殊的后现代美学。<笑>好，那谢谢老师，好，谢谢,好谢,谢大家，拜拜，嗯、拜拜。